హెరిటేజ్ వెట్ ప్లస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కు స్వాగతం అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు మనం చర్చించబోయే అంశం వేసవిలో పాడి పశువుల యాజమాన్యంపై పద్ధతులు ప్రతి సంవత్సరము వేసవి కారణంగా పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గడం వల్ల పాడి రైతులు ఆర్థిక నష్టాన్ని చూస్తున్నారు ఇందుకోసం హెరిటేజ్ యజమాన్యము వేసవి కాలంలో పాడి పశువుల సంరక్షణ కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మనకు అవగాహన కల్పిస్తుంది ఈ వేసవి కారణంగా పశువులలో పునరుత్తి వ్యవస్థ మీద కూడా ప్రమాదం చూపుతుంది పశువు కట్టకపోవడము లేదా కట్టడానికి చాలా సమయం తీసుకోవడం అంటే పాలు లేని కాలం డ్రై పీరియడ్ ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల రైతులకు ఆర్థిక నష్టం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వేసవి తాపం అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం వేసవి తాపం అంటే సాధారణంగా మనుషులలో మనకు టెంపరేచర్ బాడీలో ఎక్కువ తక్కువ అయినప్పుడు మన బాడీ మెకానిజం వచ్చేసి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ అదే కెపాసిటీ వచ్చేసి పశువులకు తక్కువ ఉండడం వల్ల అవి టెంపరేచర్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అలాంటి తరుణంలో మనము కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించి పశువులకు అనుకూలమైన వాతావరణం సృష్టించినట్లయితే వేసవిలో కూడా మంచి పాల ఉత్పత్తిని తీసుకోవచ్చు ఆ విధంగా బాడీలో అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లోనే ఉన్నాము అయినా కూడా మనకు ఎండలు అధికంగా అయినాయి ఇలా రెండు మూడు నెలలు కాలాల్లో పశువులలో పాల ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల రైతులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు సో దీనికోసం మనం కొన్ని నివారణ పచర్యలు ఉన్నాయి అందుకోసం దాంట్లో భాగంగా దీంట్లో ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే పశువులు ఏంటంటే హెచ్ఎఫ్ ఆవులు అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ ఎగ్జోటిక్ యానిమల్స్ అంటారు వీటిలో థర్మోరెగ్యులేటరీ మెకానిజం చాలా తక్కువ పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ అంటే ఇరవై ఆరు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్స్ వచ్చినా కూడా కొంచెం వేడి తాపానికి గురవుతుంది అందుకోసము వీటి యాజమాన్యాన్ని కోసం తీసుకోవాలి వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే మన బఫెలోస్లో కూడా నెక్స్ట్ సెసెప్టివ్ యానిమల్ అంటే నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది బర్రెలు వీటి కోసము ఎందుకంటే వాటి చర్మం నల్లగా ఉండడం వల్ల డైరెక్ట్ సూర్యరశ్మిని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆయన పశువుని తీవ్ర ఇబ్బంది చేస్తుంది ఆవులతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు బర్రెలలో ఇంకా సూక్ష్మ గ్రంథులు చెమటని తీసి మన హే టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేసే గ్రంథులు తక్కువ ఉండడం వల్ల పశువులలో ఇంకా గేదెలలో ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది అదే మన దేశీ ఆవులలో చూసుకుంటే ముప్పై ఆరు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ టెంపరేచర్ని కూడా తట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అయితే మార్చి నుండి ఆగస్టు ఎండింగ్ వరకు మనము పశువులకు పాడి పశువులకు గడ్డు కాలంగా అని చెప్పుకోవచ్చు అందుకోసము ఈ మార్చి నుండి ఆగస్టు ఎండింగ్ వరకు మనం జాగ్రత్త వహించుకున్నట్లయితే పాల ఉత్పత్తి అదేవిధంగా పశువుల పునరుత్వ వ్యవస్థను కూడా మనం కాపాడుకున్నట్లయితే ఈ యజమాన్య పద్ధతులు చేసుకున్నట్లయితే పశువులు కట్టడంతో పాటు పాల ఉత్పత్తి కూడా యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఈ వేసవి తాపానికి పశువు గురు అయింది అని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతామో అది కనిపెట్టడానికి మన దగ్గర మార్గ సూచికాలు ఏంటిది పశువులు వచ్చేసి శ్వాస తీసుకోవడం ఎక్కువైతుంది అంటే అధికంగా శ్వాస తీసుకుంటుంది తీసుకోవాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా సొల్లు కారడము సలైవేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా వీక్గా డల్ అయిపోతుంది కన్ను భాగాన్ని కిందికి అనేసి కూర్చోవడము జరుగుతుంది అదేవిధంగా హార్ట్ రేట్ కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే రక్త ప్రసరణ ఎక్కువ జరుగుతుంది హార్ట్ రేట్ ఎక్కువైపోతుంది ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసిన వెంటనే టెంపరేచర్ని చూసుకోవాలి ఒకసారి టెంపరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే నూట మూడు నుండి నూట ఆరు డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ వరకు టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్ని గమనించిన వెంటనే పశువు ఈ వేసవి తాపానికి గురైందని మనము గమనించి తగు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి పాడి పశువులలో వేసవి తాపానికి గురైన పశువులు నివారణ చర్యలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మొదట్లో ఎవరి డైరీ ఫామో లేదా పాడి రైతులు ఏం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ పరిసర కొట్టడానికి పరిసర ప్రాంతాల్లో చుట్టుపక్కల చెట్లు పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ చెట్లలో కూడా సుబాబుల్ చెట్లు అదేవిధంగా ములక్క ములక్క చెట్లు పెట్టలే ఇవి పశుగ్రాసంగా కూడా పని పనిచేస్తుంది పాడి పాడి రైతులు ఉదయాన్నే అంటే ఆరు ఏడు ప్రాంతాల్లో నుండి పది గంటల లోపు పశువుల్ని మేపుకొని పొద్దునైతే సాయంత్రం పూటలు అయితే సాయంత్రం నాలుగు ఐదు తర్వాత రెండు గంటలు మేపుకున్నట్లయితే పశువులు నుండి పశువులను పా వేసవి తాపా నుండి మనం రక్షించుకోవడానికి ఇదొక ఉపాయ మార్గం దాంతో పాటు ఎవరైతే డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో డైరీ ఫామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే పది నుండి పన్నెండు సెంటీమీటర్ల ఎత్తులో మనము జొన్న చొప్పల కానీ లేదా ఎండుగడ్డిని కానీ రేకుల షెడ్ల మీద పరిచినట్లయితే పరిచి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రాన్ని వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసినట్లయితే ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేదు అనుకున్న పాడి రైతులు ఫాగర్స్ మనం ఎట్లయితే చైనాలో స్ప్రింక్లర్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటామో అట్లా స్ప్రింక్లర్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇబ్బంది లేదు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్న రైతుల మాటికి వచ్చేసరికి అలా షెడ్ల మీద ఏదైతే పది నుండి పన్నెండు సెంటీమీటర్ల గడ్డిని పెంచుకుంటారో దాని మీద నీళ్లను చల్లుకోవాలి 
అదే విధంగా పాడి పశువులకు వచ్చేసి కావాల్సినంత తగు తాగునీటి దొరికేలాగా అందుబాటులో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అలా ఉన్నట్లయితే టెంపరేచర్ని మనము వేసవి తాపాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇది కూడా ఒక నివారణోప మార్గము పశువుల పాకలో సైడ్స్కి గ్రీన్ మ్యాట్స్ని ఏర్పరచుకోవాలి అదేవిధంగా అది కుదిరని ఏడల గోని సంచులు పాత గోని సంచులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పరదలాగా కుట్టుకొని సైడ్స్కి పెట్టుకున్నట్లయితే వేడిని లోపటికి ప్రవేశించకుండా నివారించవచ్చు అదేవిధంగా షెడ్లలో అయితే ఫ్యాన్లు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్లయితే కూడా పశువులకు వాతావరణం మనం ఒక మంచి వాతావరణం సృష్టించిన వల్ల అవుతాము ఈ పద్ధతులతో పాటు ఆహార పద్ధతులపై కూడా మనం శ్రద్ధ పెట్టినట్లయితే ఇంకా దాన్ని మేలు చేసుకోవచ్చు మంచి మాంసకృతులు ఉన్న ఆహారాన్ని హెరిటేజ్ క్యాటల్ డైరీ ఫీడ్ కూడా అందిస్తుంది దాన్ని దాంతోపాటు ఏ కాలానికి అనుగుణంగా ఏ కాలంలో అయినా అందుబాటులో ఉండే హైబ్రిడ్ సూపర్ నేపియర్ రెడ్ సూపర్ నేపియర్ గడ్డిల్ని పెంచుకొని చాఫ్ కట్టర్ ద్వారా కట్టి ఇచ్చి ఇచ్చినట్లయితే పశువులకు వేసవి తాపంలో రక్షించడంలో ఇది కూడా కొంతవరకు దోహదపడుతుంది అదేవిధంగా పాటి పశువు వేసవి తాపానికి గురైన అని మనం గమనించిన వెంటనే అందుబాటులో ఉన్న పశు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి అది కుదరని ఎడల మారుమూర పల్లె పల్లెటూర్లలో ఉన్నప్పుడైతే హెరిటేజ్ వెట్ ప్లేస్ అనే ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినట్లయితే ఆ టైంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సలహాలు సూచనలు హెరిటేజ్ నుండి వెటనరీ డాక్టర్ గారు మీకు సలహాలు సూచనలు అందించి పాడి పశువుని ప్రమాదాన్ని నుండి రక్షించడానికి దోహదపడుతుంట దోహదపడతారు ఇలా పాడి పశు వేసవి కాలంలో పాడి పశువుల జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీరు పాల ఉత్పత్తిని పెంచుకొని అదేవిధంగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి గట్టెక్కాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ విధంగా పాడి రైతులు యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించి పాడి పశువుల్లో ఆర్థిక నష్టాన్ని నివారించవచ్చు అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు మరిన్ని వివరాలకు మన హెరిటేజ్ వెట్ ప్లస్ ఛానల్ను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి